ne demişti okula gitmeyeceğim. Kızım öyle kafana göre gidip gelmek olmaz. Okul burası oyun yeri değil ki. Bana ne gitmeyeceğim istemiyorum. Bana ne izlemiyorum işte izlemiyorum. Ne oldu prenses? Neden gitmek istemiyorsun okula? Söyle. Benimle oyun oynamıyorlar çünkü. Hepsine küsüm. Okula da girmeyeceğim artık. <gülüyor> okulda bir şey mi oldu? Olmuş işte bir şeyler. Aysu sen Mine'yi götürür müsün yukarı? Yenge. Dün çocuklar biraz canını sıkmış okulda. Televizyona çıkmışsınız demişler. E aileleri konuşunca tabii onlar da duymuş. Birkaç çocuk da oyunu almayınca bunu ağlamaya başlamış. Okula gitmek istemiyor şimdi de. Öğretmenleri konuştun mu? O ne diyor? Konuştu. Zorlamayın olaylar yatışınca gönderirsiniz dedi. Ama daha çok etkilenecek okuldan soğuyacak diye korkuyorum. Ne demek bu ya? Çözüm. Mine'nin okula gitmemesi mi? İki tane çocuk arasındaki husumeti çözemiyorlar mı? O zaman neden okul açmış bunlar? Bugün hemen okul müdürünü arayacağım, konuşacağım. Allah'ım tanıdık, tanımadık herkese rezil olduk. El kadar çocukların diline düştük yani. Baba? Demek haberlerin hepsi doğruymuş. Mahmut amca, yani şöyle otur sakin sakin konuşalım. Gördüğünüz gibi değil her şey. Peşini hüküm vermeyin. Evet baba, Cihan doğrusunu anlatsın sana. Ben hiç oturmayayım kızım. Cihan oğlum da kendini yormasın. Zaten bana izahat vermek zorunda değil. Ben kimim de bir başkasının hesabını soracağım. Herkesin hayatı seçimi kendine. Öyle tabii. Herkes yaşadığından mesul. Ama hayatta bazen her şey istediğimiz gibi olmuyor. Şartlara uymasan da uymak zorunda kalırsın. Ama her işinde bir olur olmazı var oğlum. Bu hiç yakışık kalmadı. Dünür, ayıp ediyorsun ama. Sanki bizi hiç tanımıyormuş gibi elin ağzıyla konuşuyorsun. Bir iştir başımıza geldi işte. Olabilir diyorum ben de. Her şey insanlar için ama bana ters. Kızımı da torunumu da bu şartlarda bu evde tutmak istemiyorum. Ben ne kadar konuşsam da boş. Allah nasip ederse yakında sen de baba olacaksın. Evladını kucağına aldığında işte o zaman anlarsın beni. Bir baba ne kadar güçsüz olsa da evladını bütün kötülüklerden uzak tutmak ister. Ona laf söz gelmesin diye kendini siper eder. Ben de kızım ve torunum için geldim buraya. İzin verin alıp gideyim. Dünür bak ileri gidiyorsun. Senden ahlak dersi alacak değiliz. Ayrıca ben yaşadığım sürece torunum buradan ayrılamaz. O bana metinimin yadigarı. Ama kızının derdine düştüysen onu alıp gidebilirsin. Anne! Ne biçim lafı? Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Ben bu meseleyi çözeceğim. Mahmut amca, sözümün hiç mi itimatı yok? Var oğlum. Eminim kapanır bu konu. Eminim susturursun ileri geri konuşanları. İyi niyetinden şüphem yok. Ama benim için önemli olan torunumun bu evde neyi görerek büyüyeceği. Hangi yaşına yenge diyecek beni? Senin karın kim? Çocuğunun annesi mi? Yoksa nikahlı eşin mi? 
Yanlış anlama beni. Bunları senden daha ahlaklı olduğum için sormuyorum. Niyetim seni kötü duruma düşürmek de değil. Ama yarın öbür gün torunum sorduğunda ben cevap veremem. Sen de cevap veremezsin. İyisi mi? Engel olma. Kızım. Benim kararım kati. Hazırlanın. Yarın sizi almaya geleceğim. Baba. Baba bir dur ne olur. Bak Cihan'a haksızlık ediyorsun. O da bu olanları hesaplayamadığı için bu halde. Ya Beyza ile ayrıldılar bitti. E ama kız hamile kalınca onu öyle sokak ortasına bırakamazdı. Ev aldı tabii ki. Bak Cihan hançeri çok seviyor. Gözü ondan başka hiç kimseyi görmüyor. Ayrıca bu çıkan haberlerin hepsi yalan, iftira. Kızım, benim kimseyi yargılama katlime değil. Benim aklım anca bana yetiyor. O da bana diyor ki, al kızını, torununu git bu evden. Eğer benim yetiştirdiğim çocuksan, bana hak verirsin. Hadi yarın görüşürüz. Cihan, babam adına özür dilerim senden. Böyle seni suçlar gibi konuştu. Kusura bakma ne olur. Yok yenge, Mahmut amca çok doğru konuştu. Ne diyebilirim ki? Yerden göğe kadar haklı. Burada kalmak istersen ev senin zaten. Ama babanla gitmek istersen engel olamam. Gidecek misin? Kalacak mısın? Kararı sen ver. Ne demek o? Sinem istediği yere gidebilir. Ama torunumu bırakmam. Anne! Sinem Mine'nin annesi. Sinem gidiyorsa Mine de gidecek. Bu konu burada kapansın. Ben işe gidiyorum.